Bueno, eh, en realidad antes dijiste, me parece recordar, que Microsoft tiene varios RPs, ¿no? Tú estás especializado en Business Central, pero, pero hay varios. ¿Cómo se come eso de que haya varios RPs? Y como, bueno, cuéntanos un poquito para situarnos toda esta historia con los RPs de Microsoft, que, bueno, sé que es hasta cierto punto truculenta. Y... Sí, bueno, Microsoft... Microsoft nunca se ha... Cuando la gente piensa en Microsoft, no piensa precisamente en este tipo de aplicaciones, ¿no? Microsoft suena a Windows, suena a Office y suena a cuatro cosas más. Es decir, software de usuario puro y duro, software comercial. Eh, Microsoft en un momento determinado de la historia, eh, allá por el principio de, do, de los 2000, 2002 por ahí, detectó que había un... Eh, otra cosa no, pero esas cosas las hace bastante bien, detectar dónde hay negocio y vio que ahí había un, un nicho de negocio que todavía no tenía cubierto y que, y que, y que, tenía, que, que tenía que apostar por esa línea. Entonces, ¿cómo hizo Microsoft eso? Pues lo que hizo fue lo que viene siendo <ríe> comprar empresas que iban bien en ese sentido. Entonces, por una parte compró eh, Navision, que es eh, lo que ahora se llama Business Central, que es en el que yo trabajo principalmente, pero también compró a Sapta y también compró Great Plains, por ejemplo. Entonces compró varias aplicaciones de gestión empresarial que tocaban distintos sectores de negocio. Great Plains, por ejemplo, es una aplicación de gestión tamaño mediano eh, que está sobre todo muy, muy arriba en Estados Unidos, porque es de allí, precisamente allí fue donde nació y donde, donde tiene su mayor, su mayor negocio, digamos. Y luego Navision y Asapta eh, surgieron en Europa pero, eh, aunque pueda parecer que chocan entre sí, realmente eh, están orientadas a dos tipos de empresas distintas. Eh, Navision o Business Central está orientado más a una empresa tamaño pequeño-mediano, cada vez más mediano que pequeño, eh, y Asapta está orientada a, a, a grandes empresas, a grandes corporaciones eh, multinacionales y empresas de ese tipo que necesitan una, un sistema de una, digamos, una robustez muy determinada y que tenga y que cubra unas necesidades muy concretas. Multifiscalidad, tenemos que, tenemos, estamos hablando de eso, de empresas que están en, en varios países y tienen que controlar en la misma empresa o en la misma entidad, pues eso, la fiscalidad de España, la de Bélgica, la de Francia, la de Inglaterra o la de yeah. Estados Unidos, ¿sabes? Entonces eso eh, realmente no es necesario para la gran mayoría de empresas de tamaño mediano, Realmente tú en una empresa de tamaño mediano no necesitas tener multifiscalidad o, o una un gestión de fabricación muy avanzada. Eh, sí es cierto que coinciden en, en muchas áreas funcionales porque el, realmente lo, las necesidades funcionales de una empresa son las mismas. Eh, todas las empresas tienen eh, departamento de contabilidad o de finanzas, todas las empresas tienen compras y ventas, todas las empresas tienen marketing, fabricación, etcétera, etcétera. Pero sí es cierto que asapta... Eh, cubre unas necesidades muy específicas para un, un tipo de empresa muy, muy en concreto. Evidentemente, también el coste es mucho mayor y la implantación son mucho más complejas que, que las de Business Central, por ejemplo. Supongo que, bueno, a la mayor parte de la gente, Navision sí que le sonará, porque Navision ha estado, bueno, aquí en Europa por lo menos, porque es una empresa europea, ¿no?, de origen europeo, si no me equivoco. Y aquí están muy implantadas muchísimas empresas, ¿no? Le pasa que es curioso porque Navision suena mucho, pero Business Central no tanto. Entonces, cuéntanos si no te importa un poquito todo este... Bueno, Microsoft siempre la lía pardísima, yo siempre lo digo, ¿no? En, con, lo, con el marketing y la comunicación. Y veo que aquí no es una excepción, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco esto de Navision, Business Central, NAP, porque también hubo un NAP por el medio, etc. ¿no? Sí, sí, sí. Hubo... <risa> ha habido varios nombres. A veces... <risa> No sé, cuando, cuando vamos a algún evento alguno, o damos alguna charla o algo de eso, siempre hacemos el chistecito ese, ¿no? ¿Eh? De, ahora os voy a enseñar y cada vez lo dices un, con un nombre distinto para despistar a la gente, sí. Eh, pues sí, eh, Navision nació en, en, en Europa, nació en, en Dinamarca, concretamente. De hecho, allí es, eh, vamos, es el estándar en sistema de gestión. Es, es asombroso el, el que no tenga Navision, en, no sé qué es lo que tiene. Y nació allí, fue un proyecto de fin de carrera de la Escuela Politécnica de allí de, de Copenhague, creo. Y, y nada, fue evolucionando, fue poco, con los años, eh, te estoy hablando de los, del año 84, por ahí, o sea, hace ya un porrón. Eh, fue incrementando versiones, en, sobre el año 90 más o menos llegó a España ya con el nombre de Navision, eh, porque inicialmente se llamaba PC Plus, la primera, al principio era PC Plus, luego pasó a lo que viene siendo Navision, llegó a España más o menos por el, por el año 90... Eh, fue incrementando cuota de mercado, la gente vio, fue viendo las ventajas que tenía porque es un, un sistema muy, muy adaptable y muy personalizable. Y, 
Y allá por el año 2002 ocurrió lo que, lo que te he dicho de Microsoft, de que llegó Microsoft y dijo, mira, yo creo que aquí hay una oportunidad de negocio importante y lo más rápido quizás sea comprar esta empresa y este producto que va muy bien, integrarlo, absorberlo, pero sin que pierda su identidad propia y, y añadirle el músculo que tiene, que tiene Microsoft, ¿no? que, que sobre todo en estos últimos años es cuando se está, se está comprobando la, lo que gana Business Central, antes Navision, lo que gana al estar integrado dentro de la plataforma de Microsoft. Y nada, a partir de eso, a partir del año 2002, pues ya se fueron liberando versiones, cada vez con más regularidad. A partir del año 2012, creo por ahí, ya se fue saliendo una versión anual, porque hubo un, un, una serie de años que parecía que se estancó el, el producto. Salían pequeñas revisiones, pero no, no se daba un salto tecnológico demasiado grande. Y fue a partir de eso, del año 2012, cuando salió la versión de Navision 2013, que ya le cambiaron el nombre otra vez. Y entonces ya era NAV, Dynamics NAV. Eh, bueno, lo de Dynamics también es importante recalcarlo, de que en el momento que se compró Navision, se compró, se compró Asapta y se compró Great Plains, GP, se, se creó como una especie de paraguas de, de paraguas de aplicaciones empresariales que se llama Dynamics. Y entonces ya era Dynamics NAV, Dynamics AX, Dynamics GP... Y eso, lo que decía, que a partir del año 2013, pues ya se, 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 eso, se estandarizó, digamos, se regularizó la, la liberación de versiones. Entonces, todos los años salió una versión nueva. A partir de 2013 salió 2013, 2013 empezó, 2015, 2016, 2017, 2018. Y la última versión de Navision tal cual fue 2018, efectivamente. Eh, ¿Qué ocurrió? Que a partir de ese punto, en ese momento, eh, Microsoft lo que hizo fue renombrar el producto y llamarlo Business Central, ¿vale? Con ese cambio de nombre, en principio parecía simplemente eso, un cambio de nombre más, una, una idea feliz más de Microsoft de cambiarle otra vez el nombre y, y, y hacerle la puñeta a la gente de, de marketing, pero realmente lo que se hizo fue cambiar también un poco el modelo de, de, lo que, de, de cómo se iba a gestionar el producto a partir de ese momento y cambió mucho el ciclo de vida del producto. Eh, el principal cambio fue que eh, en el roadmap se puede ver claramente que a partir de la versión 2018 y la 2019 principalmente, pues ya cambió el lenguaje de programación, cambió la forma de programar y cuando digo forma de programar no me refiero solo a las herramientas, sino que cambió también eh, la forma en la que tú puedes interactuar con, la, con el sistema. Sí, 